எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பவுமே ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா என்னோட ஜேர்னியில் என்னோட படங்களுக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடச்சது ப்ரெஸ் தான் எப்பவுமே காரணமாக இருந்திருக்கு இன்க்ளூடிங் போர் தொழில் கடைசியாக அந்த போர் தொழிலில் நீங்கள் எழுதி தான் அதுக்கான ரிசப்ஷன் அப்படி கிடச்சிது ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சே தேங்க்யூ கல்யாணத்துக்கும் நல்ல பாசிட்டிவிட்டி நிறைய பேர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்கும் தேங்க்யூ சபாநாயகன் இது வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் நிறைய ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வருது நிறைய ஜானர் ஃபிலிம்ஸ் வருது நிறைய இப்போ போர் தொழில் ரொம்ப இன்டென்ஸான ஃபிலிம் அடுத்து வர ப்ளூ ஸ்டாருமே இன்டென்ஸான ஃபிலிம் பட் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ப்ரீதர் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் போனால் ஒரு பசங்களோடு உட்காந்து ஃபேமிலிஸோடு உட்காந்து க்ளீனான படம் எந்தவித டபுள் மீனிங்கோ இல்லை எந்தவித எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கின் ஷோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு க்ளீனான ஒரு ஃபன் என்டர்டெய்னர் ஸோ இந்த படத்தில் பண்ணும்போது நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் மெயினாக வந்து இதில் நிறைய டான்ஸ் இருந்தது நிறைய ஹியூமர் இதெல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாகவும் இருந்தது மதன் சார் கூட சொன்னார் ஏ நீ இவ்வளோ ஹியூமர்லாம் பண்ணுவியா அப்படின்னு எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி ஏன்னா ஆக்டர்ஸ் வந்து வர கதையிலேருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு டைரக்டர்ஸ் அந்த கதையை கொண்டு வந்தால் தான் நம் ஆக்டருமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் சில டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸோ அதுக்கு நன்றி இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இதில் வந்து அவ்வளோ நியூ டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஹீரோயின்ஸ் மூணு பேரை தவிர ஐ மீன் தாண்டி இன்னும் நிறைய நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க மெயினானோட கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அருண் நக்கலைட்ஸ்லேருந்து பண்ணியிருந்தார் எனக்கு நக்லைட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அருண் ஐ வாஸ் அவேர் தட் யூடியூப் இடத்துல அவர் ஒரு ஸ்டார்னு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீராம் ஜெய்சீலன் ஜெய்சீன் கூடுவேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு நான் இக்னரண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் அவங்க ஒர்க் பார்க்கல நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறக்கிற இடத்துல என் கூட செல்ஃபி எடுத்தாங்க பார்த்தா அவங்க கூட்டம் அவங்க சைடில் பயங்கர கூட்டம் வந்தது எல்லாம் பயங்கர ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் ஆர்ப்பரிக்க ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏய் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் தான் அங்கே ஒர்க் எடுத்து பார்த்தேன் அவ்வளோ நல்ல ஆக்டர் சினிமாவுக்கு தான் அவங்க வந்து இது டெபியூ தொடர்ந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்டர்ஸ் அவங்க ஜெய்சீலன் வந்து ஜூனியர் ஷோ கார்த்திகன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா பார்க்க அப்படி இருப்பாருன்னு இன்றைக்கி மேடை பேச்சு பார்த்துட்டு பஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது சிவா மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் கார்த்திகா சாந்தினி சௌத்ரி விவி இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோடய ஹார்ட் ஃபெல்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இது ஐ ரியலி ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபார் ஆல் யூ கைஸ் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹீரோயின் மாதிரியே காஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் எங்கள் டேரக்டரு உங்களை முன்னாடி பார்த்துருந்தாருன்னு உங்களை காஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஐயப்பன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நபர் எப்போவுமே ஜாலியாக இருக்கும் அவர் வந்து இப்போது விலங்குகளெல்லாம் வந்து அவர் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் ஸோ வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஐ ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபார் யூ இன்னொன்று அருவன் சார் அப்புறம் இசிவானந்த் சார் இவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் மெயினாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே நம்ம பண்ணலாம் இதை கரெக்டாக வந்து சேர்க்கப்படும் கரெக்டான இடத்துலன்னு நம்பிக்கை கொடுத்தது வந்து மதன் சார் தான் மதன் சார் ஆஃபீஸ் வெளியே நான் நிறைய நாள் நின்றுருக்கேன் அதனால் எனக்கு இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரோட கைடன்ஸில் நடக்கிற ஒரு படத்தில் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது லியான் வந்து ஓமை கடலை வந்து இட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ மேக் ஆர் பிரேக் ஃபிலிம் அது அதுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் என் ஒரு பெரிய ஒரு ரீசன் அந்த பிளாக் பஸ்டர் ஆனதுக்கு கொடுத்தது வந்து லியான் கதை போமா அப்படின்னு அந்த அந்த ஆல்பமே அதே மாதிரி இதுலேயுமே வந்து இது ஒ�ரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அந்த சாங்ஸ்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இதில் வந்து டான்ஸ் நம்பர்ஸ் கேட்டோன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக பிடிக்கக்கூடிய நிறையா சாங்ஸ் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ லியான் ஃபார் அகெயின் டெலிவரிங் ஸோ தேங்க்யூ பாலு சார் வந்து ஐ எம் ரியலி என்ன சொல்கிற ஆனர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் பிரபு ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தினேஷ் தேங்க்யூ கதைப்போமா வந்து அவர் தான் ஷூட் பண்ணார் கிளாஷில் இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ தேங்க்யூ அகெயின் அண்ட் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் யாராவது விட்டு வந்து நான் மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ அண்ட் வரும்போது நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னங்க கல்யாண மனைவி தாடி விட்டிங்கன்னு படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கான கெட்டப் தான் இது மற்றபடி எல்லாமே ஆல் குட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே
எல்லாருக்கும் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பீப்புள் த ப்ரெஸ் ஃபார் கிவிங் அவ்வளோ லவ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ செகண்ட் டைம் கொலாபரேட் பண்ணுறோம் படம் பார்த்தீங்கனாலே விஜுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீஸியான ஒரு ஃபிலிம் பேசிக்கலி எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து இந்த படம் தேட்டருக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட அதாவது நம்ம ஒரு அந்த ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஜாலியாக சில் பண்ணிவிட்டு சில மெமரிஸ்லாம் அப்படியே அவங்க அவங்களோட அராத்து அவங்களோட கதைகள் அப்படியே ஜாலி மூமெண்ட்ஸ் சேட் மூமெண்ட்ஸ் ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துட்டு அந்த கேங்குள்ளே ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம ஸோ எனக்கு அது பர்சனலாக ஆடியன்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது ஸோ ஈவன் இந்த சாங்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருந்தது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ஸ்டோரி ஸோ எல்லாம் ஆஃப்டர் டேங்க் டைரக்டர் கார்த்திகேயன் ஃபார் பக்காவாக ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நம்ம பாட்டு பண்ணும்போது அந்த விஷுவல்ஸ் வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லாம் ஆக்சுவலாக அஞ்சு பாட்டு இருக்குது இல்லை ஸோ எல்லா அஞ்சு பாட்டுமே ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணி நல்லா விஷுவலாக ஒரு கிராண்டாக இருந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் ப்ரோ அண்ட் தேங்க் யூ அசோக் ப்ரோ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் இன் திஸ் டீம் இட் வாஸ் அ ப்ளேஜர் ஒர்க்கிங் வித் யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே மதன் சார் அரவிந்த் சார் ஐயப்பன் ப்ரோ the full technicians full team ella singers uh, lyricist uh, uh, all the nari lyricists are coming so ellarkum thanks so padam poi paarenga december 15th or a chinna or nostalgic trip da irukum actually school and uh, the three phases of life vandu ninga ellarume nammala nammala connect panna mudiyum actually so romba alaga panirukkaru so hopefully ellarkum pidichirukom nambra so please do support give us your support for the whole team and the film thanks hi ellarkum vanakkam சபாநாயகன் இதில் முக்கியமாக இதில் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறது கார்த்திக் சாருக்கு தான் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை என்னை நம்பி இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னோடய கெரியரில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்னை இவ்வளோ நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கார்த்திக் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை விட அவர் என்னை ரொம்ப நம்புனார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுக்கிட்ட ஐயப்பண்ணா அரவிந்த் சார் மதன் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி கூட ஒர்க் பண்ணவங்க பசங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லோரும் ஒரு ஒரு யூடியூப் சேனல்லேருந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூடியூப் சேனல்ஸில் நடிக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தர் தெரியும் பட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே தான் நடிக்கும்போது எல்லாத்தையும் நேரில் வந்து மீட் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அவங்க கூட ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் செட் ஆகி பயங்கர ஒரு ஆப்போ செட் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக மைக்கில் என்ன சொல்லணும் மைக்கில் என்ன அவர் அவர் கூட எங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன் பெருசாக இல்லை பட் ஆனால் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு அவர் எங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பிரதராக எங்களுக்கு வந்துட்டு அவர் மாறி இருக்காரு ஸோ எல்லாருக்குமே ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு பர்சனாக மாறி இருக்கார் ஸோ மைக்கில் என்ன ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர் பாலசுப்ரமணியம் சார் தினேஷ் ப்ரோ பிரபு ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு பாலசுப்ரமணியம் சாரோட கேமராவில் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அவரோட இதில் தான் வந்துச்சு அதான் ரொம்ப பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி லியான் ப்ரோ மியூசிக் ஒவ்வொரு பாட்டுமே வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து கேட்க போகிறீங்க ஒவ்வொரு பாட்டுமே பயங்கர சென்சேஷனாக இருக்கும் ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு அடுத்தடுத்து வேறு வேறு ஜான்ஸ் பயங்கர சென்சேஷனாக கொடுத்துருக்காரு ஆஸ் ஆல்வேஸ் அதனால் லியான் ப்ரோக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து அசோக் அண்ணன் அசோக் அண்ணன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் ஷூட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமில் இருந்த பர்ஸ்னலாக அப்போ வந்துட்டு அந்த சீனே வந்துட்டு அசோக் அண்ணன் கூட பயங்கர ஒரு மாதிரி ஒரு ரேப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் கட்டி பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீனாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருக்கும் அந்த சீனு எப்படிரா எப்படிரா அவர் கூட எப்படி நடிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வர ஒரு நர்வஸ்னஸோட தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் அந்த சீன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஏதோ பண்ணி அது முடிச்சுட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறம் தனியாக என்னை கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் நான் கேட்கவே இல்லை அவரே என்னை என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க நீ என்ன பயத்தில் இருக்க அப்படின்னு எனக்கு நல்
இந்த இந்த படம் நல்லா வரத்துக்காக நம்ம வந்துட்டு வேலை பார்க்குறோம் அவ்வளோதானே தவிர வேறு எந்த ஒரு நான் வந்துட்டு அசோக் செல்வன் நீ வந்து புதுசாக வந்திருக்கேன் அப்படின்லாம் நீ நினைக்கக்கூடாது அப்படி நான் அப்படி நினைக்காமல் இருக்கும்போது தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துட்டு பார்க்குறவங்கள நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் பார்க்குறவங்களுக்கு அது அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லை நான் தனியாக தெரிஞ்சிருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து ரொம்ப நார்மலாக கேஷுவலாக எப்படி நீ வந்து உங்கள் கோயம்புத்தூரில் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி நீ நடிப்பியோ அந்த மாதிரி என்னை நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஸ் பிரேக் பண்ணி வச்சது வந்து அசோக் செல்வன் அண்ணன் தான் அதுக்கப்புறம் நிறையா அவர் அவர் கூட நடிக்கும்போது நிறையா அவர்கிட்ட இருந்து நிறையா நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் எதுவுமே அதாவது அவர் பார்த்தே நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் அவ்வளோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக இவ்வளோ என்ஜாயபுளாக இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அசோக்னா உங்கள் உங்கள் கூட வந்து நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் இதையும் நான் அடுத்து எடுத்து நடிக்கிற இடத்துலையும் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் அதை அதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் அந்த இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லோரும் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது ஸோ வந்திருக்கிற ப்ரெசன்ட் மீடியா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சபாநாயகன் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் குடும்பத்தோடு பார்க்க வேண்டிய படம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடச்ச கொடுத்த டேரக்டர்ஸாக இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஐஎஃப்எஸ்ஸாக இருக்கும் மற்ற எல்லா க்ரூஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்திருக்கிற பிரசாந்த் மீடியா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு என்னோட தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருக்காது மிரிச்சிடுங்க நான் என்னோட டிபியூ தமிழ் மூவி இது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூவி பண்ணியிருக்கேன் பட் இட்ஸ் நாட் ஷார்ட் இன் தமிழ் ஸோ எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சபாநாயகன் ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்ட் ஆக்கிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹவு டு ஃபாலோ ஜெய்சீல நான் தமிழ் ரொம்ப வீக்காக ஸோ ஐ வில் ஸ்டிக் டு இங்கிலீஷ் ஐ எம் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் ஸோ ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெஜண்டரி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் நன் அதர் தென் அதர் தென் சி எஸ் கார்த்திகேன் சார் அண்ட் அசோக் செல்வன் தேங்க் யூ ஸோ மச் மதன் சார் அரவிந்த் சார் அண்ட் ஐயப்பன் சார் டு ஹாவ் மீ ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டு ஹாவ் ஃபேத் இன் மீ for karthik sir to see isha in me and to have that faith and to push me to keep doing this more ashok has been an awesome guide and support throughout and a very good friend um it is an honor to start my audition with uh, balu sir's camera quite honestly and i think that's a it's a big blessing and i count that and i know that that will take me a lot forward uh prabhu sir thank you so much for making me look absolutely beautiful uh sabha is a is a light hearted nostalgic memorable very relatable film it is someone it's something who speaks to every age group right from school to college to uh marriage and otherwise um there is something for every age group there's something for every person in every state of their life uh in a time when there is Uh, a lot of mass cinema and a lot of grandeur going on sabha is that beautiful break for you to just sit with your family eat popcorn and smile and laugh and point to each other and say like ah that is like you uh we are coming out on december 15th and uh, as you've seen we have beautiful music and we have leon james on that and that's amazing that our team is so strong and uh the one thing i'd like to share about sabha is uh from day 1 everyone in the team right from our ads to the to the dop team to the production team everyone has a lot of faith in the story the only reason why we have uh one of the main reasons why we have stuck through this project and seen it through is because only because of the love for the story that we have and the love for the vision of kartik sir that we have and uh, we have a lot of faith in it and we are hoping that you will see how much potential and how much love that we've put into this film so december 15th is the day when we are ready to show our little baby off to all of you uh thank you so much i hope you guys love sabha as much as we have enjoyed making it in every section and uh, yes please make it a blockbuster that we can all be proud of thank you so much on and off stage kar ellarku me vanakkam ஸோ இதை ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இந்த ஃபிலிம் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி பிகாஸ் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜியோ அந்த பூம் ஆன பிறகு தான் வந்து இந்த யூடியூப்பில் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆச்சு அண்ட் அந்த டைமே நாங்கள் வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தது அது எங்கெங்கேயோ போய் சார் எங்கள் டேரக்டர் சிஎஸ் கார்த்திகேன் சார் போய் ரீச் ஆச்சு அண்ட் அவர் வந்து 
மிஸ் அவுட் பண்ணாமல் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலான்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அப்படி தான் வந்து என்னுடைய டெபியூ ஃபிலிம் வந்து இன்றைக்கி இங்கே அந்த ட்ரீம் வந்து ஹேப்பனாக இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஸோ அதான் அவர் பேரே வந்து சிஎஸ் கார்த்திகேயன் ஷார்ட் ஃபார்மில் சிஎஸ்கே ஸோ சிஎஸ்கேவோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அண்ட் சாரோட அந்த டிரெக்ஷன் ஸ்டைலே வந்து ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா வந்து படம் ஆக்சுவலி டீம் வந்து ரொம்ப பெரிய டீம் நிறையா பேர் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது இப்போ ட்ரெய்லரில் அவங்களோட நேம்ஸ் பார்த்த போகிறது தான் தெரிஞ்சு ஏன் எங்களால் வந்து அந்தளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியலனா சார் வந்து லைக் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஆனால் டைலாக் விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு அப்படியே அந்த மனப்பாட செயல் திருக்குறள் படிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்ருப்போம் அப்படியே வந்து நல்ல டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பேக்கில் சோஃபா இண்டு சோஃபா எடுத்துச்சு பேக்கில் பேக் எடுத்து சோஃபாவில் வேணும் டைலாக் இருக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு போவோம் தெளிவாக ஸ்டே டேக்கில் போய் சோஃபாவில் அந்த பேக்கை வச்சுனே எங்கே அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சாரோட டிரெக்ஷன் ஸ்டைல் வந்து லைக் எல்லாரையுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணார் இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவர் அப்படியே மானிட்டர்லேருந்து ஓடி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவார் அதனாலே யார் கண்ணு பட்டுச்சோ தெரில ஒரு ஸ்கெடியூல் அவருக்கு பாவம் கால் உடஞ்சிருச்சு ஆனால் அப்போ கூட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி படுத்துட்டு டைரக்ட் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் இந்த மாதிரி ஒரு டெபியூ வந்து நான் வேறு எங்கேயுமே வந்து கேட்டிருக்க முடியாது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான இந்த விழாவோட நாயகர் அசோக் சுல்வன் சார் ஸோ யா அருணா சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஐஸ் விற்கிறவங்க கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவ்வளோ ஐஸ் பிரேக் பண்ணியிருக்க மாட்டார் எங்களை எல்லாரையும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணுன்றக்காக ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சூப்பராக எங்களுக்காக ஐஸ் பிரேக் பண்ணி எங்களை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டு இருந்தார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு சீனில் வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் வந்து அழுகணும் சரி ஐ மீன் அவர் அழுதுட்டு இருப்பார் நான் கட்டி பிடிக்கணும் ஆனால் நான் மனசுக்குள்ளே நான் அழுதுகிட்டு இருந்தேன் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி அவர் தலையில் கை வச்சோன்னா அவர் உக்காந்துட்டுப்பா நான் நின்றுட்டுருப்பேன் கட்டி பிடிச்சோன்னா தலை கொலையும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து பாட்டுக்கு அமைதியாக இருந்துட்டு அவர் கட்டி பிடிக்கும்போது இப்படி இப்படின்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கூப்பிட்டு பெண்ணை நீ தலை கலைஞ்சிடும்னு பயப்படுறியா அங்கே அபிஷேக் இருக்கான் அவன் வந்து எனக்கு சரி பண்ணி விட்டுருவா நீ இந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நீட்டாக வந்து லைக் அந்த என்டையர் ஸ்கெட்யூல்லே வந்து எங்களை வந்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இதாக ஃபஸ்ட் படம் அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு வர அட்வைஸ் எல்லாமே வந்து நீ அங்கே போகிற போய் ஜஸ்ட் டீசெண்டாக ஒர்க் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துரு உனக்கு உன்னோட கம்ஃபர்டில் நீ எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க பட் அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக் பண்ணி அசோக் சார் எங்கள் எல்லாருமே வந்து அவர் பசங்க மாதிரி ஐ மீன் படம் பேர் சபாநாயகன் சபாவை திருப்பி போட்டால் பாச அவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாரு சார் அசோக் சாரோட லக்கி நம்பர் என்னன்னு தெரில அது ஃபுல்லாக மூணு தான் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட் மூணு படத்தில் ஹீரோயின் மூணு அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு அண்ட் நான் வந்து டீமில் மட்டும் மூணு கிடையாதுப்பா ரிசல்ட்ஸ்லேயும் மூணாக தருவேன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நித்தம் ஒரு வானம் அப்புறம் போர் தொழில் பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இது மூணாவது சபாநாயகன் ஸோ மூணாவது ஹிட்டையும் இந்த வருஷம் கொடுத்துருவார் ஸோ யா ஸோ இந்த படம் ஃபுல்லாக அவர் வந்து மச்சா மச்சான்னு கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் டேக்கப்போ மட்டும் ஜாலியாக மச்சான்னு பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக போயிடுவோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது சாருக்கு அக்கா ரோல் பண்ண விவேக் சந்த் மாம் பார்த்தேன் ஸோ அதுலேருந்து அவர் வந்து நான் உண்மையிலேயே மச்சான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் முடிக்கணுமா சார் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து சாரோட லவ்வுக்கு நாங்கள் மூணு பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் லியான் சார் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அடுத்த அவருக்கு ஒரு சாட் பஸ்டர் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஐ ஆம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் சீரியஸ்லி அண்ட் லியான் சார் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களோட கவலை வேண்டாம் ஆல்பம் என் பல்ஸ் ஏற்றிட்டு போறிய அதுக்கு வந்து நான் பயங்கரமாக வைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு உங்களோட இதில் நான் வந்து டெபியூ ஆகிறேன்றது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி சர்ரியெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது ப்ரோ லைக் உங்கள் மியூசிக் நான் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அண்ட் யா கம்மிங் டு த டிஓபி டீம் பாலசுப்ரமணியம் சார் ஒர்க் பண்ண ஸ்கெட்யூலில் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல பட் ஒரு லெஜண்டோட பேர் வர ஒரு படத்தில் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நான் இது ஒரு பிளெஸிங் மாதிர
அண்டு நம்ம எவ்வளோ வேணால் ட்ரீம் பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணால் விதைக்கலாம் ஆனால் அது வளரணுன்னா அந்த மண் வளம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் ஐயப்பண்ணா மெய்யப்பன் சார் அண்ட் அரவிந்த் சார் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஐயப்பண்ணா ஐ சினிமாஸில் இப்போ தான் ஒரு ப்ரொடியூசராக டெபியூ ஆகிறாரு பேர்லேயே பேன் இருக்குது ஸோ நிறையா பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ் எடுங்க சார் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்டு ஒரு படம் எவ்வளோ நல்லா எடுத்திருந்தாலும் இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் போகிறதுல தான் வந்து அதோட சக்ஸஸே இருக்கு ஸோ உங்க ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்களை அதில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெருமையாக சி பெருசாக நம்பி இருக்கோம் இந்த படம் வந்து லைக் ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு எடுத்திருக்கோம் அவங்களோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து வெளியே போகும்போது இந்த படத்தோட வளர்ச்சிக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து பர்சனலாக இது வந்து ஒரு குடும்ப படம் ஏன்னா இந்த படத்தோட எடிட்டர் கணேஷனா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம் எருமசாணிலேருந்து அது வந்துருக்கோம் அண்ட் அவரோட க்ரோத் எல்லாம் பார்த்தா லைக் எங்கள் டீம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேங் பேங் பேங்னு அடுத்தடுத்து ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறினது கணேஷனா கணேஷனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்க கூட படத்தோட ஜேர்னியும் ஸ்டார்ட் பண்றது சார் இந்த அருண்ணா அருண்ணா வந்து எனக்கு லைக் நக்லேஜ் யூடியூப் அதை தாண்டி நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் ஒரே ஸ்கூல்ல தான் படித்தோம் ஆனால் எனக்கு அவர் ஒரு பத்து வருஷம் சீனியர் அவர் சாரி நான் ஓகே ஒரு வருஷம் தான் சீனியர் ஸோ ஏன் அண்ட் அருண்ணா ஸ்ரீராம்ண்ணா அப்புறம் அனீஷ் நடிச்சிருக்காரு அவரும் நக்லேஜ் டீம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி டீமே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் படம் வந்து என்னென்னா ஒரு நல்ல லைட் ஹார்ட்டட் ஃபிலிம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் வந்து என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் மூலமாக தான் கார்த்தி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் கார்த்தி வந்து கதை சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வந்து இப்போது ரொம்ப அந்த மாதிரி படங்கள் வர்றதே குறைச்சிருக்கு ரொம்ப ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக இருக்கும் மூணு ஸ்டேஜுமே அவ்வளோ ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு போர்ஷன் நான் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து என்னோடய அஸ்டன் தினேஷ் பண்ணார் அதுக்கடுத்து இவர் பிரபு பண்ணார் ஸோ அந்த மூணு பேருமே வேறு வேறு ஸ்டேஜில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தமாக ஃபோட்டோகிராஃபியே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு படமுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அரவிந்தன் அப்புறம் மேகவானன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சென்னையில் இல்லை வெளியூரில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க சார்பாகவும் சேர்த்து தான் இப்போ நான் பேசுகிறேன் இந்த படம் ஒரு ஜாலியான படம் ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு புதுசாக மூணு பசங்க யூடியூப்லேருந்து கார்த்திக் சொன்னப்போ நாங்கள் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த மூணு பசங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ அருண் தேங்க்யூ ஜெயசீலன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம்னால் இன்றைக்கி வர முடியல அப்புறம் மூணு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால சுப்பிரமணியன் சார் பெரிய லெஜண்ட் போய் கேட்டோடனே சார் இந்த ஒரு கொஷன் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டோடனே ரொம்ப ஹம்பலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தேங்க்யூ வெரி மச் பால சுப்பிரமணியன் சார் அப்புறம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் தினேஷ் தேங்க்யூ தினேஷ் அப்புறம் பிரபு பிரபு லைக் ரொம்ப பயந்தார் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது எப்படி நீ நம்பி தரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்தார் பட் ஸ்டில் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட மூவி பீஜா த்ரீ ஒர்க்லாம் நல்லா இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ பிரபு நீங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் டேரக்டர் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்டு அவர் அவர் ரொம்ப வருஷமாக இந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரொம்ப பர்டிகுலராக அவருக்கு ஒன்று வேணும்னா வேணும் அவ்வளோதான் எந்த விஷயத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் ஸோ லைக் அவன் ஜெயசீலன் சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே அது வேணும்னா செய்யணும்னா செய்யணும் அவ்வளோதான் அது ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் ஸோ அடம் பிடிச்சி எல்லாமே செஞ்சுட்டார் அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்கெடியூலில் கால் உடஞ்சிருச்சு கால் உடஞ்சாலும் வீல் சேர்லேயே உட்காந்து டைரக்ட் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உள்ள ஒரு டேரக்டர் தேங்க்யூ கார்த்திக் அப்புறம் மூணு ஹீரோயின் கார்த்திகா மேகா காஷ் அண்ட் சாந்தினி சௌத்ரி சாந்தினி சௌத்ரி அண்ட் மேகா காஷ் அவங்க ரெண்டு பேர்னால இன்றைக்கி வர முடியல வேறு ஷூட்டில் இருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தம் அண்ட் தேங்க்யூ கார்த்திகா ஃபார் பீங் ஹியர் அவங்க வந்து த கிரேட் சினிமோட்டோகிராஃபர் முரளிதரனோட டாட்டர் அவர் பாலிவுட்டில் ஒரு பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் லைக் பிகே த்ரீ இடியட்ஸ் அமெரிக்கான் மூவிஸ்லாம் பண்ணுற ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அவரோட டாக்டர் தான் இவங்க ஸோ
அண்ட் லியான் ஜேம்ஸ் ரொம்ப ஒரு வைபுள்ள ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பார்க்க தான் ஒல்லியா இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பார் ஆனால் மியூசிக்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு தேங்க்யூ லியான் ஜேம்ஸ் தென் அப்புறம் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த எங்களோட வெல் விஷியஸ் ஒரு மூணு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் அண்ணே அவர் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு காரணம் ரொம்ப எங்கள் மேலே எங்கள் எல்லாத்துமே நம்பிக்கை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா வரும் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி ஆரம்பித்து வச்சார் அப்புறம் குமார் அண்ணே ஹீஸ் அ ப்ரொடியூசர் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா அவரும் ரொம்ப தூரம் எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டில் நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ணார் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா மெயினாக வந்து மதன் சார் மதன் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் அவருக்கு அவருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை பட் இருந்தாலும் சினிமான்னு யார் எப்போ எது எந்த டவுட்டு கேட்டாலும் உடனே அதை கிளாரிஃபை பண்ணி இது இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து இப்போ வியாபாரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே அவர் ஹீஸ் லைக் மென்டர் ஃபார் அஸ் தேங்க்யூ மதன் சார் தேங்க்யூ அப்புறம் கம்மிங் டு தேன் ஹீரோ அசோக் செல்வன் அவர் எப்படி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தாருங்கிற கதையை அவரே சொல்லுவார் தேங்க்யூ அசோக் செல்வன் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு பர்சன் எதாக இருந்தாலும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு நபர் ரொம்ப ஈஸியாக பழகலாம் அவர்கிட்ட நல்லா பழகக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஆக்டரு ஒரு பெரிய ஸ்டார் அந்த வந்த அழுத்துமே கிடையாது ரொம்ப ஜாலியாக பழகக்கூடிய ஒரு ஆள் சமீபத்தில் கல்யாணம் ஆயிருக்கு வாழ்த்துக்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வர படம் மூணு ஹீரோயின்னு ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்கள் நேரத்தெல்லாம் வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் நல்லது கெட்டது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து சொல்கிறது தான் மக்களுக்கு நல்லபடியாக எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இது நாயகர் அந்த இதுக்கும் அது பாலிட்டிக்கலாக எதுவும் சம்மந்தமே கிடையாது அந்த கேரக்டர் பேர் வந்து சபா அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ குவாய்ட் அ ஹீரோயிக் குவாலிட்டி அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ அதனால தான் கதாநாயகன் மாதிரி ஒரு சபாநாயகன் போகணும் சபால போட மாட்டாரு ஆனா நிறைய பாடி இருக்காரு ப்ரமோஷன் ஆகும் பண சொல்லிடுவாருங்க அசோக் சோன் சார் சார் ப்ரொடியூசர் சொன்னாரு திருமணத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய படம் படத்துல மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க அதை பத்தி எப்படி ஃபீல் பண்ணி நான் என்னங்க ஃபீல் பண்ண திருமணத்துக்கு முன்னாடி நடித்த படம் திருமணம்க்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து அதுல மூணு ஹீரோயின் இருந்தாங்கனாலும் நான் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து ஹீரோயின்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது இல்லை இன்றைக்குமே கதைக்காக தான் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு நல்ல கதை எனக்கு இதில் வந்து நிறையா விஷயம் எனக்கு பண்ணி பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு ஹியூமர் டான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதனால தான் பண்ணேன் என் ஐம் வெரி ஷுவர் கீர்த்தி வந்து அந்த நீங்கள் கேட்ட மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க நெருக்கத்தில் என்னங்க கேப்பு ரெண்டுமே இருக்கு அதுக்கப்புறமும் இருக்கு இருக்குங்க டஸ்டர் விட்டது ராக்கெட் விட்டது இங்கு தெளிச்சது எல்லாமே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி அதுகிட்ட தான் ஸ்கூல் நான் பண்ணுமா கண்டிப்பா இது ஒர்க் ஆகுமானு பட் அதுதான் ஒரு ஆக்டரா ஒரு சேலஞ்ச் நினைக்கிறேன் என்னைக்குமே வந்து பயம் இருக்கிற இடத்துல தான் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பத்து கேஜி குறைச்சேன் எட்டுலேருந்து பத்து கேஜி இதுக்கு குறைச்சேன் மூணு வாரத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ டைம் தான் கொடுத்தாரு அவர் இருந்துச்சு அவர் கொடுக்கல அவ்வளோ டைம் தான் ஷூட்டிங் நடுவில் இருந்துச்சு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ ட்ரை டூயிங் இட் அது நல்லா வந்திருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் எல்லாமே தான் சார் எல்லாமே ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேரக்டர்ஸுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க நீங்கள் மூணு கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தர் ஈச் கேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ அது புல் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்து கேஷ் பண்ணது தான் அண்ட் அவங்கவுங்க ஜாப் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டியோபிஎஸ் தான் அதே மாதிரி தான் விஷுவல்ஸுக்கு வந்து எனக்கு அமைஞ்சது தான் 
இன்ஷியலாக பாலுசாக தான் ப பண்ணுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் அவரோட ஷெட்யூல் கொஞ்சம் மாறினால டக்குனு வந்து என்ன அவரோட அஸ்டன்ஸ் கம்மி பண்ணார் பட் அது எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக போயிடுச்சு ஒவ்வொரு ஷெட்யூலையும் ஒவ்வொரு கரெக்டாக ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிஓபி பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் நாஸ்டால்ஜி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அதாவது எப்போவுமே நம்மளுக்குள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு ஈர்ப்பு ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு லவ் இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான இடத்துலையோ இல்லை ரொம்ப தூரமான இடத்துலையோ உள்ளே இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் இந்த படம் தொடுன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அவர் சொல்லும்போது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ்ஷு இதெல்லாமே எனக்கு தோணுச்சு அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக அந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது இதில் புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்பி வந்து ரிலேட்டபிலிட்டி தான் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே இது கனெக்ட் ஆகும் இது ஆமாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது இல்லை என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது இதில் வந்து ஒரு ஹை கான்செப்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இதில் வந்து ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி போனால் ஒரு நான் அதான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் கேங்காக போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய அது படம் இது அதுவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேமிலிஸ் போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படம் எந்த ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இந்த சைடில் இந்த படம் செட் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து நான் என்னோடய நான் பிறந்த ஊர் சொந்த ஊர் ஈரோடு அதனால் கதைகள் கேட்கும்போது ஈரோடு வந்ததே இல்லை எப்போவுமே திருப்பூர் இருக்கும் இல்லைனா கோயம்புத்தூர் இருக்கும் இல்லைனா பொள்ளாச்சி இருக்கும் அந்த சைடில் ஈரோடு ஏன் இந்த கதையிலுமே வர்றதில்லைன்னு யோசிப்பேன் இந்த கதையில் வந்து ஸ்கூல் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஈரோடில் இருந்தது எனக்கு அதுவுமே ஒரு கிக்காக இருந்தது ஏங்க மூணு ஈரோடு போட்டிங்க எனக்கு எல்லாருமே பிடிச்சிருங்க அவரோட உண்மை கதை தான் அடிச்சுட்டா கேட்டீங்க அவர் படித்த ஸ்கூலில் தாங்க அங்கே போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட வாழ்க்கையை ரிலீவ் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசர் காசில் இல்லை இல்லை பிகாஸ் அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எங்கே ஷார்ட்ஸ் வச்சா நல்லாயிருக்கும் தெரியும் அதனால் நான் படித்த ஸ்கூல்லையும் சரி நான் படித்த காலேஜ் போய் எடுத்தேன் அண்டு அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் அங்கே போய் எடுத்தோம் ஏன் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நீட்டாகவே தெரியும் ஸோ வர்க் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆ இல்லை பேரில் கார்த்தி மற்றபடி பேர் அப்படின்னு தான் அப்படிதான் இருக்கு சொல்லுங்க ஆமாம் ஆ அப்படியா ஓ இப்போ இல்லை தெரியுங்க அடுத்த படத்தோட கெட்டப்புங்க இது அவ்வளோதாங்க நான் நினச்சது பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலாக கா கார்த்தி சொன்ன கதை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக சொன்ன மூணு ஸ்டேஜுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது நான் ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் போர்ஷன் அது அவர் படித்த காலேஜ் போய் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சார் ஆக்சுவலாக அது இந்தியாவிலே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த காலேஜில் ஷூட் பண்ணுறதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எங்கே வச்சா நல்லா இருக்குது ஸோ அந்த போர்ஷன் எனக்கு இந்த படத்தில் கிஃப்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஃபுல்லாக நான் ஷூட் பண்ணேன் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் ஷெட்யூல் போகும்போது ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்டெப்ஸில் தனிக்கு விழுந்துட்டேன் கீழே ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஷூட்டில் ரெண்டாவது ஷூட்டில் அது ஸோ படிக்க விழும்போது கால் உடஞ்சி போச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அண்டு என் நிலமையில் எந்த ஃபஸ்ட் வாய்ப்பு கேட்குற டேரக்டர் யாராக இருந்தாலும் அது தான் பண்ணியிருப்பாங்க உட்காந்து இந்த ஷெட்யூல் எதுவும் பிரேக் பண்ண வேண்டாம் முடிச்சிடலான்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அதை முடித்தோம் ஸோ அது அப்படியே ஒரு அது ஒரு எயிட்டீன் டேஸ் கிட்டே போச்சு அந்த ஷெட்யூல் அதனால் கொஞ்சம் வீல் சேரில் டேரக்ட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு மற்றபடி அண்டு அதுதான் யா பிகாஸ் ஒரு தேரா ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவம் ஒரு பர்டிகுலர் சம்பவம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் நடந்துச்சு அதையும் நான் அந்த ரிலேஷனில் அது கோக்க வேண்டியதானால கரெக்டாக அந்த அந்த டைம் பீரியடாக பண்ண வேண்டியதாக போயிருந்தது ஸ்கூல் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி இருக்கும் காலேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தான் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த பீரியட் தான் அது டூ தௌசண்ட் நைன் யா
நீங்க நம்ம படம் பாருங்க எத்தனை யூடியூபர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்குமே இப்ப நெக்லைஸ் தான் கண்ணில் தெரிஞ்சிருக்கு அதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த எல்லாருமே அவங்களோட இன்ஜினியர் கிளீனா தெரியும் அதுல சர்டிஃபைட் ஆஸ்கல்ஸ்னு சொல்லி அதுல வந்து ஸ்ரீராம் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஜெய்சிலன் வந்து ஈஸ் ஃப்ரம் எருமசாணி அண்ட் அவன் அனிஷ்வன் கேரக்டர் இருக்கான் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர்னால ஷூட்டிங் நடிச்சிட்டுனால சில பேர்னால வர முடியல வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு படத்தில் உண்மையை சொல்ல மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் ரொமான்ஸை தாண்டி ப்ரோமான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரோமான்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணுவீங்க எனக்கு நான் மேலே வரும்போது எனக்கு ஒத்த வருஷம் உனக்கு கேட்டிருப்பேன் அந்த ஒத்த வருஷம் அடிச்சு என் ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அதனால் அந்த அதனால் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என் லைஃப்பில் ஸோ அதை எப்பயுமே என் படத்தில் எல்லா படத்துலையும் இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனால் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரெண்டுமே ஐ மீன் ரொம்ப கிளிஷியான்ஸ் தான் ஒரு ஆக்டராக வந்து அதுவே பண்ணிட்டு தான் அது போர்டிக்கும் இதுவே பண்ணுறது இது போர்டிக்கும் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஸோ அதனால் அது மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் சம்ஹாவ் இந்த ஹாப்பி இது ஒரு ஹாப்பியான ஃபிலிம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக படம் போவோம் சந்தோஷமாக போகலாம் ஹாப்பியர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம மைண்ட் செட்டும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது ஆமாம் அப்படி தான் ஐ மீன் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு ஒர்க்காக தான் இல்லைங்கிற செகண்ட்ரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எவ்ரிடே அந்த ஏதோ ஒரு வகையில் சேலஞ்சிங்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் பட் அதுலேயுமே நடுவில் ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிமும் ஓகே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கதை பிடிச்சிருந்தா பண்ணுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்